อมแล้วครับวิ่งเห็นว่ามีคำถามอาจารย์อาจารย์จัยสารอสัยว่าเขาจะประกาศให้พวกเขาเขียนคำถามให้พวกเขาตั้งคำถามได้ไหมครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้เตรียมหรือท่านจัยสารอสัยลืมลืมบอกเขาจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เตรียมหรือท่านจัยสารอสัยลืมลืมบอก So, uh, this morning Ajahn Buddha Dasa didn't prepare to give a talk, so he's ready to accept questions if if there are any. I'll try. เมื่อวันผมคุยกับพันคิตพันโยเราฐานท่านใช้คำว่าเวทนาสำหรับมีความรู้สึกเวทนาที่อยู่ในร่างกายเราก็รู้สึกว่ามีกลัวเช่นมีความกลัวเราก็ใครกับเก็บไว้อยู่ในท้องหรือในบริเวณท้อง I'm not sure if I can phrase this very well in Thai. <laughs> um, เอาอย่างง่ายๆครับเวทนาที่เรารู้สึกโดยจิตกับร่างกายเนื่องกันอย่างไรไหมแล้วเวทนานั้นเนื่องกับกิเลสที่เคยสะสมมาก่อนมันเกี่ยวข้องกันไหมครับอาจารย์พอจะเข้าใจไหมปัญหานี้คำถามมันชัดเอาอย่างนี้บางคนก็ถ้าพูดถึงเรื่องสะสมกิเลสมีหลายคนก็เห็นว่าการสะสมมันเนื่องอยู่กับร่างกายว่าใครกับว่าสะสมกิเลสอยู่ในร่างกายหรือโดยอาศัยร่างกายเพราะบางครั้งสิ่งนี้จะออกมาเป็นเวทนาหรือฝรั่งใช้คำว่า feeling มันจะออกมาเป็น feeling แล้วถ้าเราไม่ฉลาดกิเลนี่จะปรุงแต่งเป็นกิเลสอีกต่อไปแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเข้าใจทางเวทนานั้นเลยทางกิเลสที่เป็นเหตุของเวทนานั้นการอธิบายอย่างนี้อาจารย์รู้สึกมีเหตุผลไหมครับจะเป็นไปได้กับพุทธศาสนาได้ไหมครับไม่พอถ้าไม่ไม่พูดถึงพวกนั้นเข้าใจฟังถูกไปก่อนครับอืม I'm trying to translate something that Tantiti Panyo was talking about the other day. So, what I was asking Tana, I was telling Tana John that some people explain that the kind of tendencies, or when we kind of build up defilement or defiled tendencies, that somehow this is connected with the body, and so maybe. We kind of store them in different parts of the body, or that there's some connection, and then at times these arise as v e t a n a i z e d feelings, and then if one is mindful of them, you can kind of come to terms with the v e t a n a i and the supposed underlying defiled causes. But if you don't aren't mindful of it, then you just get caught up in the thing over and over again. I'm not sure if that's close enough to what. That's close enough. Okay. So, so I'm asking Tanajan if this fits with Buddhist thinking um, or not. เมื่อจะศึกษาเรื่องเวทนาก็แบ่งออกเป็นสองประเภทโดยเหตุ
ประเภทหนึ่งโดยพ้นประเภทหนึ่งเวทนาโดยเหตุก็คือเวทนาที่มันเกิดอยู่เป็นประจำเมื่อมีการกระทบทางอายตนะเกิดมาจากอายตนะกระทบกันเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนา <coughs> เวทนานี้มีอยู่เป็นประจำที่ต้องควบคุมก็ <coughs> มีข้อปฏิบัติชัดเจนอยู่พวกหนึ่งสำหรับควบคุมเวทนาอย่างที่สองมีความหมายกว้างกว่านั้นคือเวทนาที่ให้เกิดตัณหาทุกชนิดนี่หมายถึงเวทนาที่ทำให้เกิดการกระทำเกิดกรรมเป็นต้นทุกชนิดนะกามวัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้มันให้มันเกิดมาจากเวทนาเพราะนั้นเวทนาเป็นเหตุให้มนุษย์ทำทุกอย่างทุกอย่างที่มนุษย์จะทำมนุษย์จะรู้จักทำเวทนาเป็นต้นเหตุให้มนุษย์กระทำทุกอย่างหรือปรุงแต่งทุกอย่างมันแยกออกเป็นสองเวทนาเวทนาที่มันครอบงำโลกอยู่โลกเป็นไปตามหน้าของเวทนาสัตว์โลกมีความคิดจิตใจก็ต้องการเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำไปตามอำนาจความต้องการเวทนานั้นมันจึงเกิดกรรมทุกชนิดมาในโลกเพราะอำนาจของเวทนามันจึงรู้จักว่าเวทนามีอำนาจถึงขนาดนี้ต้องควบคุมให้ได้มีสองอย่างเวทนาโดยเหตุเกิดอยู่เป็นประจำทางอายตนะเล็กๆเลยทุกวันทุกวันนั่นก็เวทนาที่ครอบโลกครอบงำโลกพาโลกไปตามหน้าของเวทนาล้วนแต่ต้องควบคุมให้ได้เอาชนะให้ได้นี่เรียกว่าถ้ารู้จักเวทนาโดยแท้จริงต้องรู้โดยสองประเภทคือเวทนาโดยความเป็นเหตุและเวทนาโดยความเป็นพ้นสุขเวทนาให้เกิดราคานุสัยทุกขเวทนาให้เกิดปฏิคานุสัยทุกขมสุขเวทนาให้เกิดอาวิชชานุสัยมีอนุสัยตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ไม่นิพพานก็เพราะอำนาจของเวทนามันหล่อเลี่ยงเอาไว้รู้จักเวทนาในลักษณะอย่างนี้ก็จะควบคุมเวทนาได้ทุกอย่าง When when we come to investigate the feelings or the vedana, we must investigate them in two aspects. The first is their aspect as hetu or cause, and their aspect as pala or result. So we have to look at them in both ways. Vedana as cause, the causal aspect of them, are the Vedana that arise from the ayatana, when the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are stimulated by form, sounds, odors, taste, touches, and mental objects. Then there arises sense, consciousness, and contact. Dependent on contact, arises the Vedana. These are the vedana that are arising all the time, arising constantly in our lives. There's just vedana after vedana endlessly. This aspect of vedana must be. We must manage them with mindfulness and wisdom. Instead of just letting them happen and getting caught up in them, we need to mindfully and wisely. Understand how they naturally arise, and then not get caught up in them. This is the first kind, the first aspect of vedana. The second aspect of vedana is vedana as as the cause of all actions. All the actions that human beings do can be traced to the vedana. All karma. Can be traced to the vedana, because the vedana give rise to gamadana, sensual desires. 
or desire for sensuality and sex. Bhavadanha, desire to be and become. And we bhavadanha, the desire or craving to not exist, to destroy, to annihilate. These different kinds of cravings come from Vetana and then are the source of all, all karma, of all actions. So all the things people are doing, all the things they are saying are caused by the Vetana. And so we can say that this kind of Vetana now dominates the world or rules the world. It's the Vetana that rule our worlds because all the things we're doing arise out of or are st caused, stimulated by the Vetana. So there are these two aspects of Vetana, both as cause and as result. Um, now, when the Vetana happen and there's not sufficient mindfulness and in, uh, in wisdom, then Sukha Vetana, pleasant feelings, give rise to raka nutsaya, the tendency towards raka or lust. And then unpleasant feelings, dukkha vetana, give rise to batika nutsaya, the tendency towards ill will and aversion. And then atukha masuka vetana, the vetana which are neither positive nor negative, pleasant nor unpleasant, these give rise to avicca nutsaya, the tendency towards ignorance, towards not knowing and misunderstanding. So the different vetana, then if they're not properly understood and managed, then they help to build up these, these tendencies towards defilement, which then further make it easier to, for more defilement to arise. Ajahn อย่างไรเป็นเหตุอย่างไรอย่างไรอันที่สองก็ฟังว่าเป็นเหตุเหมือนกันผมเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นผลของเวทน
is under the power of the Vedana. All life without exception is under the power of the Vedana. Once the Vedana arrives, then the mind starts to start seeking and searching for these Vedana. The mind begins to search and scramble after the Vedana. And this is the meaning of Danha or craving. Once the mind starts seeking and searching for Vedana, scrambling after the Vedana, this is Danha, which then leads to all of our, our actions. It's, in fact, it's, it's more or less the same thing, but we have two names for it. First there's just the Vedana, and then there's the mind scrambling and searching and seeking after the Vedana. In, in, in reality, it's, it's the same, pretty much the same thing, but we can give different names to emphasizing the two sides of it. But the, the important thing to notice is how once Vedana arrives, the mind begins to scramble and search after them. And so we can say that the Vedana carry, carry all beings along. The Vedana are leading the lives of all sentient creatures. So once the Vedana arise, life begins to move according to the direction of the Vedana. Vedana ฝรั่งที่รอบโลกก็ต้องการเวทนาอย่างโง่ๆไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นเวทนาคนโง่คิดว่าเวทนาเป็นนิพพานนิพพานเป็นเวทน
children go to school because of a certain kind of vetana that they that they dream of that they desire and then graduating from school a person works in order to get a certain kind of vetana that they that they desire or seek people get married in hope of certain vetana people then run their houses their homes take care of them in order to get a certain kind of vetana all all stages of life are dominated by the vetana the life of the putu jana the ordinary thick one is just dominated by the the vetana like this but the noble ones the ariya the pra ariya jao have gotten control of the vetana or they've seen through the vetana and the vetana can no longer dominate them they in a sense conquer the vetana by practicing vetana nupatsana the satipatthana the foundation of mindfulness which is contemplation of the vetana through contemplating these positive and negative feelings deeply then one gets free of their power and if one totally conquers the vetana then there is nibbana when the vetana have no more power to dominate and um concoct the mind then there is nibbana อย่างที่กล่าวแล้วว่าชีวิตทั้งหมดอยู่ตายอำนาจของเวทนาชีวิตระดับต้นไม้ระดับต้นไม้นี่มันก็ต้องการเวทนาชีวิตระดับสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ต้องการเวทนาชีวิตระดับเป็นมนุษย์มนุษย์มันก็ต้องการเวทนาในชีวิตระดับเทวดาเทวดาถ้ามันมีนะแต่มันก็ต้องการเวทนาด้วยสัตว์ทุกชนิดนะตั้งแต่ต่ำที่สุดมีชีวิตตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงสูงสุดมันก็ต้องการเวทนาเวทนามันครอบงำจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตอยู่นี่ก็มันใหญ่โตกี่มากนะชนะเวทนาได้ก็คือชนะทั้งหมดชนะทุกสิ่ง as we said the vetana rule every every form of life in the plant the plants seek a certain kind of vetana and then the animals like the dog seek seek vetana as well human beings are spending their whole lives chasing after vetana and even the devas the celestial beings if they exist if they exist they they desire they seek the vetana all forms of life have on all f- levels of life the mind of on that particular level is dominated and ruled by the vetana if we just carry on in the normal way then we end up slaves to the vetana but by conquering the vetana one is freed one only can find freedom by conquering these vetana ท่านทั้งหลายก็ได้ยินข้อความนี้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่เข้าใจเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาใครเกิดอุปาทานอุปาทานก็ให้เกิดความทุกข์นี่เราเนื่องกันอยู่กับเวทนาอย่างที่แยกกันไม่ออกชนะเวทนาได้ก็ชนะตัณหาได้ชนะอุปาทานได้ชนะความทุกข์ได้จงรู้จักเวทนาในลักษณะอย่างนี้ You've all probably heard these things before, but don't yet understand them. That vetana is the condition for dana craving, and dana is the condition for upadana attachment. And then, because of attachment, there is dukkha. These, if we can conquer feeling, conquer vetana. Then at the same time we conquer craving, attachment, and dukkha. So if if we understand this and then can practice it, then we can free ourselves from all dukkha by conquering the vetana. Vetana นั่นแหละทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว selfishness. ความเห็นแก่ตัวเกิดมาจากเวทนาเนี่ยก็ได้ทำกรรมทุกชนิดเลยกุศลกรรมอกุศลกรรมอภิยากรรมทำกรรมทุกชนิด
เห็นแก่ตัวแล้วก็ทําให้ตัวเองลําบากเป็นทุกข์ก็ทำให้ผู้อื่นลำบากแหละเป็นทุกข์มันมาจากเวทนาโง่โง่ต่อเวทนาไม่รู้จักเวทนามันก็ล้มไหลไปตามเวทนามันก็เห็นแก่ตัวปัญหาในโลกทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลน,นี่มันมาจากความเห็นแก่ตัวเรารบราคาฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาการเมืองไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาเศรษฐกิจไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่ามันโง่ต่อเวทนาเวทนา is the cause of selfishness. เวทนา concocts attachment, ego, and selfishness. And then this selfishness is the cause of all kinds of problems for others and for ourselves. As soon as selfishness arises in the mind, we behave in all kinds of harmful ways, harming not only others but ourselves as well. And all of this, this destructiveness and harmfulness. Is caused by the Vedana, the crimes in our world, the wars, the rape, the the lies, the deceit, the corruption, the pollution, the destruction of the forests and environment. All of this is because of selfishness, which is, and that selfishness happens because we're ignorant of the Vedana. The Vedana arise, and we don't understand them. And so we behave very stupidly because of this lack of true understanding of the Vedana. Vedana in a n g a b u k or positive, or see the t r u i t o n Vedana in a n g a l o or negative, or see the t r u t h Another one, you call the Vedana and make them see the truth. It will be a c o n f l i c a t i o n We have seen that the dog loves the cat, and the cat loves the dog, and the dog loves the cat. พ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่แต่แล้วก็มีพ่อมีลูกที่ฆ่าพ่อแม่มีพ่อแม่ที่ฆ่าลูกความหลอกล้อนของเวทนาเป็นปัญหาตลอดเวลาของคนที่โง่ต่อเวทนาไม่รู้จักเวทนาขอให้พวกเราทั้งหลายทุกคนรู้จักเวทนาเสียให้ดีๆให้หมดจดให้ครบทุกก็จะดับทุกได้ Positive vedana give rise to certain kinds of selfishness, and then negative vedana give rise to other kinds of selfishness. For example, we. Vedana in a way, buok or positive, or see the t r u ชนิดหนึ่งเวทนาในแง่ลบหรือนักเกตีก็เห็นแก่ตัวอีกชนิดหนึ่งขึ้นชื่อเวทนาแล้วก็ทําให้เห็นแก่ตัวไม่จะตรงกันข้ามนั่นเราจึงได้เห็นว่าผัวรักเมียแล้วก็ผัวก็ฆ่าเมียเมียก็ฆ่าผัวพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่แต่แล้วก็มีพ่อมีลูกที่ฆ่าพ่อแม่มีพ่อแม่ที่ฆ่าลูกความหลอกล้อนของเวทนาเป็นปัญหาตลอดเวลาของคนที่โง่ต่อเวทนาไม่รู้จักเวทนาขอให้พวกเราทั้งหลายทุกคนรู้จักเวทนาเสียให้ดีๆให้หมดจดให้ครบทุกก็จะดับทุกได้ Positive vedana give rise to certain kinds of selfishness and then negative vedana give rise to other kinds of selfishness For example, we certain kind of feelings cause men and women to love each other, husbands and wives love each other. But because of other vedana, then we have husbands and wives beating each other up and even killing each other. Because of the vedana, parents love their children and children love their parents. But then we also have children who kill their parents because of selfishness, which comes from. Not understanding the Vedana, because we're ignorant of the Vedana, all these forms of selfishness can occur, and then cause, in turn, cause all the problems in this world. Vedana, ทำให้เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันกันได้ Vedana, ทำให้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันกันได้ก็ให้รู้จักเวทนาว่าให้ดีดี The Vedana can make us friends. 
and the Vedana can make us enemies. Please get to understand these Vedana very, very carefully. So this is Vedana in terms of its causes and its results. Is there any more questions? Could you stand up and talk very loud, please? Um, I'll repeat the question. In terms of the wheel of Paticca Samupada, where does it break in terms of the four foundations of mindfulness? Corresponding in what way? Okay. Um, Tham Rung Rung Rawang Paticca Samupad Gap Satipatan Si Ka Moon Law Hang Paticca Samupad Rao Samad Hak Hak Mandai Ta Rao Tham Kayanu Patsana Jatam Hai Paticca Samupad Hak Long Yang Rai Ta Rao Tham Waitanu Patsana Ja Hak Rejectat กระแสของไปที่เจอสมุปบาทตรงไหนเราจิตตะนูธรรมนูจะตัดมันที่ไหนครับถ้าเราสามารถมีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะควบคุมกระแ
แล้วกายนูจะเกี่ยวข้องยังไงไกายนูปัสนาสติปัฏฐานจะสมารถควบคุมอ๋อสติปัฏฐานรวมทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตและทั้งธรรมแหละแล้วแต่ที่จะมีประโยชน์มากที่สุดในหมู่มนุษย์นี่ก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานควบคุมเวทนาได้อย่าให้มาเป็นนายของเราถือ practice สติปัฏฐาน you need all four you can't just practice one so we need all four but the one the aspect of the sati p a t h a n a that's um, most important for human beings is vetanu vetana nu p a t s a n a so that we can so that we can regulate or manage we can keep the vetana from dominating us without true contemplation and understanding of vetana then we become the slaves of positive and negative feelings but if we can There's real v e t a n u p a t s a n a contemplation of the v e t a n a That's the crucial element in keeping dependent origination from causing us problems. ท่านท่านอยากจะถามว่ากายนุปัสสนามันเกี่ยวข้องกับปฏิชสมุปบาทอย่างไรเวทนานุปัสสนาถ้าเรามีกายานุปัสสนาเราควบคุมอายตนะได้เราควบคุมอายตนะทั้งหกไม่ให้หลอกลวงได้ With g a y a n a n u p a t s a n a contemplation of the body, then we can regulate. Or the, the Thai word is k u a p k u m and it's not easy, so easy to translate. Control is too strong; regulates a little too too weak. But with g a y a n u p a t s a n a you can keep the senses from becoming problems. The senses won't will be mindful of them, and they won't become any problem for us. They won't. Lead to attachment and dukkha. เราจิตนูครับจิตก็ควบคุมจิตได้ยิ่งควบคุมยิ่งควบคุมเวทนาลึกก็ไปอีก And then for j i t a n u p a t s a n a contemplation of the mind, then we can we have even more um, mastery of the mind because on an even deeper level. We can keep the vetana for from creating thoughts, perceptions, and thoughts, which are trouble for us. t a m a n u p a t s a n a k u a k u m t u k y a n g ที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานก็เท่ากับควบคุมอุปาทานได้ควบคุมเวทนาหมดสิ้นเชิง Then dhamma dhamma n u p a t s a n a contemplation of dhammas is the ability to To manage all things which are the basis for attachment, so then we can we can control or we can manage all attachments, and then attachment we master all all the things that are opportunities for attachment, and then attachment can no longer run our lives or take over our minds. ธรรมะหรือธรรมชาติทุกอย่างมันมีเป็นสองแง่คือแง่บวกและแง่ลบถ้าเรามีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ควบคุมได้หมดทั้งในแง่บวกและในแง่ลบจึงไม่เกิดอุปาทานในลักษณะใดๆก็หมดปัญหา All natural things can be distinguished into two categories. The one are those which have a positive quality or characteristic, and those which have a negative quality. If we've really got the foundation of mindfulness, which is contemplation of dhammas or d h a m a n u p a t s a n a s a t i p a t h a n a then we can we can master all these positive and negative qualities, so that no dhammas, no things, no natures. Will have any power over us? ฟังแล้วใครกับว่าจะแยกสติปัฏฐานสีออกจากการไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีทั้งสีหรือหรือไม่ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปแยกมันก็ใช่มันให้ถูกตามเรื่องว่าควรใช้สติปัฏฐานอันไหนแต่ว่ามันเนื่องกันอยู่โดยธรรมชาติสติปัฏฐานสีนี่มันเนื่องกันอยู่โดยธรรมชาติเพราะว่าเป็น
ติปัฏฐานด้วยกันทั้งสี่ I then ask sounds like it's in, you can't really separate the four foundations of mindfulness we need to develop all of them together his reply is that in you need to know which Which s a t i b a t a n is appropriate in each circumstance, but ultimately you can't separate them. We develop all of them according to the circumstances. So the main thing is to have s a t i b a t a n a to have the mind grounded through mindfulness, and then depending on the circumstances, it's either of the body or feelings or the mind or dhamma. So one is mindful. Of these things, but exactly what one is mindful of depends on the the circumstances in the mind. จำให้ง่ายง่ายที่สุดก็จำสันสันว่าสติมันควบคุมเวทนาพร้อมคำพูดว่าสติมันควบคุมเวทนาเวทนามีกี่อย่างกี่อย่างสติมันก็มีทุกครบทุกอย่างสำหรับควบคุมเวทนาสติควบคุมเวทนาต้องขอให้มีสติ Remember one sentence here: Sati, mindfulness can master the vedana. Sati masters the vedana. All the different kinds of vedana that there are, positive and negative, and in between, all the various kinds of vedana are mastered by sati, by mindfulness. If we are mindful, then we can keep these vedana from becoming trouble. ถามว่าตัวลักของคณิตศาสตร์หรือตัวตัวตนของคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ตายตัวในธรรมชาติที่เราต้องเนื่องอยู่เนื่องกันอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นสิ่งที่เราจะหลุดพ้นได้ตัวตนของคณิตศาสตร์คือครับ <coughs> มันแปลยากครับคำว่า entity คือแบบมันใครกับว่าสิ่งที่คณิตศาสตร์พูดถึงมีตัวมีตนไหมหรือมันมีแต่แต่สิ่งในสมองของคนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มัธยมทิกครับนั่นนะโง่ก็มีคณิตศาสตร์ทําให้เกิดตัวตนโง่ก็มีนัทที่สางขยะในอินเดียก็เป็นคณิตศาสตร์พวกสางขยะก็มีตัวตนตามแบบสางขยะก็เรียกว่าคณิตศาสตร์โง่ถ้าไม่มีตัวตนตามแบบเหตุผลของคณิตศาสตร์ก็ได้ก็ได้เหมือนกันเราก็ใช้คณิตศาสตร์ที่ฉลาดกำจัดคณิตศาสตร์โง่ตัวตนก็ก็หมด Mathematics can come in two forms the stupid kind and the intelligent kind the stupid kind of mathematics re- just develops ego leads to a ignorant self For example, the Sankhya philosophy in India, um, which is very logical and mathematic-like, it leads to the a firm belief in a self. k a n i t s a t i p e n p e t a m n a t o n g a v i c h a l a m a y r u k a n i t s a t n i k a n a m p e h e t u m i p o n p e n t u a t o n d a i d o h e t p o n t a n g k a n i t s a t So the mathematics, which is under the power of ignorance, then just leads us to to ideas and concepts of self, which create trouble for us. This guy, I can think. Therefore, I can have the mind. I can have the mind. Therefore, I can have the mind. This is like the mathematics of ignorance. Or, for example, Descartes, who said, c o g i t o ergo sum," I think, therefore I am. This is an example of the the logic of ignorant mathematics that leads to, "I think, therefore I have a self. I therefore I am a self."
จะถามเกี่ยวกับสติปัฏฐานสีอีกที Did you all hear the question? Yeah. The question was in terms of the four foundations of mindfulness. Can these be practiced? To what degree can they be practiced in ordinary life? And to what degree do they require formal meditation and a, a strong level of samadhi or concentration? เกี่ยวกับสติปัฏฐานสีเราจะสมาธิปฏิบัติในชีวิตประจำวันสักสักแค่ไหนครับหรือจะสามารถจะเป็นสิ่งที่ทำได้เต็มที่ในชีวิตประจำวันหรือต้องเอาต้องปฏิบัติตามระบบเชนอนาปนาสติหรือต้องมีสามาธิระดับนายถึงจะปฏิบัติสติปัฏฐานสีได้ได้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าท่านตัดแยกไว้ให้เป็นสี่อย่างเพื่อให้มันง่ายให้มันง่ายแก่การศึกษาและการปฏิบัติออกเป็นสี่อย่างตั้งแต่ว่าตำคือกายสูงขึ้นไปเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมกรณีไหนควรจะจัดการด้วยเวทนาโดยสติปัฏฐานอันไหนก็ได้อันนั้นมันทำให้ครบไว้ทั้งสี่อย่างแต่ถ้าเอาเพียงอย่างเดียวก็ว่ามันไม่ใช่ตัวตนตอนนั้นอย่างเดียวอย่างเดียวก็มันไม่ใช่ตัวตนแต่ที่ถ้าเรื่องมันละเอียดก็ทําให้ออกเป็นสี่อย่างเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนมีสติระลึกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่โง่ในขณะแห่งเวทนาไม่หลงในเวทนาแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์สี่อย่างนี่เพื่อสะดวกแก่การศึกษา The Buddha distinguished the foundations of mindfulness into four four aspects or levels to make it easier for our study and practice of the s a t i p a t t a n a which just means the practice of mindfulness. So, starting on the the lowest level of the body, then the vedana, then the mind, and then dhamma. But in practice, the thing is to be mindful of what we need to be mindful of. So, in some situations, we need to be mindful of the body. Sometimes the vedana, sometimes the mind, sometimes dhamma. So, it's the thing is to be mindful of what we need to be mindful of. But in the end, we can summarize all of the s a t i p a t a n a to be mindful of the reality that these things are not self. To be mindful that whether it's the body, the feelings, thoughts, mind, or any kind of dhamma, that there's no reason to take it as a self; that it shouldn't be taken as me or mine. If we can, if we have real mindfulness, we can master the vedana, and then it won't lead us into the illusion of self anymore. เหมือนกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นกันอยู่ง่ายๆเนะี่ยแยกก็เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วมันก็ศึกษาง่ายจัดการง่ายมันควบคุมกันหลายๆอย่างเข้ามาเป็นอย่างหนึ่งมันก็สําเร็จประโยชน์ได้แต่เราต้องรู้จักแยกออกเป็นอย่างอย่างอย่างอย่างทุกระบบแล้วทุกระบบมารวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นี่ง่ายแก่การศึกษาง่ายแก่การประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายแก่การใช้สอยการควบคุมถ้าเรารู้จักแยกเป็นอย่างอย่าง It's kind of like modern science where um, we make distinctions and then in order to study things in more detail and with greater precision so we can analyze something into its parts and then Investigate those parts in more and more detail, but then in the end we have to bring all these parts together to understand it as a whole as well, and then we're able to use that thing usefully. If we thoroughly understand it by this using this means of analysis, then we can understand it. It's the same with the human being. We analyze the human being into its different functions. Into the different subsystems that make up life, in order to understand each of them in with in great detail, understand them thoroughly. Then, if this knowledge is comprehensive, then we'll know how to use life 
beneficially. If we understand all the different aspects of life, then we can live it in the most beneficial way. So this approach of modern science of analyzing things into its parts and subsystems can be useful for a more precise understanding and then it leads to all kinds of inventions and new new techniques and things if we know how to use it properly การรู้จักกายานุปัสสนาก็ส่งเสริมให้รู้จักเวทนานุปัสสนาได้ง่ายเข้ารู้จักเวทนานุปัสสนาก็ส่งเสริมให้รู้จักจิตตานุปัสส
รวมอยู่ที่เวทนาเวทนาถ้าไม่ได้ออกชื่อสัญญาสัญญาในปฏิเจสมุปบาทก็รวมอยู่ที่เวทนาเพราะมีเวทนาแล้วก็จะสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายจะแคบจะฝ่ายรวมอยู่ที่เวทนามีสัญญามีสัญญาเจตนาจึงจะมีตัณหามีอุปาทานต่อไปหลังจากเวทนาจะมีสัญญามีสัญญาเจตนาต่อ since it's not mentioned explicitly สัญญา or สัญญา is can be considered included in vedana this is a common principle throughout the suttas that what one feels one classifies One recognizes it and classifies it. So vedana leads to sanya, and then sanya to sanya jetana, which is a kind of volition or intention according to that classification. And then there is dana. So it not being mentioned explicitly, we can borrow this principle that you can find throughout the suttas, and then we can say that sanya is included in. Vedana, because it's inevitable. If we feel something, then we will classify it as happy or painful or good or bad or whatever. เมื่อมีเวทนาแล้วมันจะเกิดสัญญาต่อเวทนานั้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วมันจะมีสัญญาเจตนาคือเจตนาที่จะทําตามอำนาจของสัญญานั้นต่อไปอีกโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงก็ก็เป็นอันว่ามีรวมอยู่ในคำว่าเวทนา When there's vedana, then it's automatic that there will be some classification of that vedana, and then when there's sanya, it's automatic that there will be sanya jetana, the some kind of a motivation or a kind of impulse of the mind according to that classification to that sanya. So it's not necessary to mention sanya and sanya jetana explicitly, because they follow from vedana automatically. ถ้าพูดละเอียดออกไปอีกพอมีเวทนานะมันก็จะมีมโนวิญญาณต่อเวทนานั้นมโนวิญญาณวิญญาณเลยทางมโนต่อสันต่อเวทนานั้นมันจึงเกิดมีสัญญาสัญญาเจตนาต่อไปแต่ก็ไม่ได้พูดถึงถึงวิญญาณถึงถึงนี่กันอีกแต่โดยแท้จริงมันมีโดยพฤตินัยมันมีแต่เวลาพูดเราก็ไม่ได้พูดหรือพระพุทธเจ้าท่านนั้นไม่ต้องพูดพูดเวทนาแล้วก็ทันหาปาทานไปเลย If we speak more precisely, we can say that as soon as there is vedana, then there is mano vijnana of that vedana. Mano vijnana is mental consciousness. Just like this consciousness of of sights and sounds, vedana is in the mind, and then there's the mind being conscious of that vedana, and through this mano vijnana, then there arises sanya, um, recognition or classification, and then sanya jetana. So, the Buddha, however, didn't mention this. Because you could make it all incredibly complicated if you went into all this stuff every time. The Buddha said it's not necessary to repeat this arising of mano vijnana every time because it's always happening. So we just say, vedana is the cause of d a n h a of craving. เรามีความหวังในเวทนาตามที่เราพอใจอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็มีความระแวงว่าเราจะผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้สึกตัวเรื่องของเวทนามันมันมากถึงขนาดนั้น We've got hopes for the vedana all the time without being aware of it and we're frightened that We're not going to get the vedana we hope for, and this this subtle fear is there all the time without being aware of it. So constantly, our mind is 
both hoping for Vedana and afraid that it won't get the Vedana it, it seeks. เราวางในเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามความรู้สึกคิดนึกของเราเป็นซับคอนเชสอยู่โดยไม่รู้สึกตัววางในเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งต
สมควรแก่เวลาควรเวลาเพราะว่าจะต้องกราบลาแล้วก็มีอยากจะถวายหนังสือองค์ละเล่มองค์ละเล่มเวลาไหนดีเดี๋ยวนี้ได้ไหมใช่อ่าเดี๋ยวนี้ก็ดีครับอืมจ้อยจ้อยเอาหนังสือมาสี่สิบเล่มแต่จ้อย That will be all for those questions this morning. การมาสวนโมกที่ระลึกในการที่มาสวนโมกอาจารย์บุรุษดาสเซอร์ would like to offer memorial object coming here would like to leave um, to offer all the monks a book as a souvenir or memorial object of your visit to Suen Hong. Um, Tan Joy will be bringing them in a minute. Tanjoy, um, Tansuki Jikto asked me to remind all the monks that before you leave. Those of you who have keys for kutis. Um, please return your keys to the counter here before you go and return mats, pillows, and things like that to the the big wooden dormitory where you got them originally. Please don't leave them in the kutis. Otherwise, the mice. Chew them up. หนังสือคู่มือมนุษย์แล้วก็แกนพุทธศาสตร์นี่ก็รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แกนพุทธศาสตร์ไม่มีมีคู่มือมนุษย์กับเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมแล้วการเกิดอีกอีกชนิดหนึ่ง I think you can Off in the chat now, if you if you want. While we're waiting for the books to come. Yom, yom, Kung Thep. Tawai Bajai. No, not Tawai. I'm Tawai. 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 เดินดอนเนี่ยก็เตรียมหนังสือไว้ให้จำนวนหนึ่งเตรียมเทปไว้ให้จำนวนหนึ่งจะจะให้ที่ไหนจะมอบให้ใครที่ไหนหนังสือและเทปเอาไปใส่รถครับก็ได้เอาเชื่อแจกคนนั้นเล่นวางที่นั่นจะให้เอาหนังสือหรือเทปนั้นให้ที่ไหนว่าให้ใคร The books and tapes are all Bundled up and prepared. Huh? Well, this is to. Okay. Can how about if a few monks come here right after the meal and pick them up? Is that good? Can you take care of that? Oh, ถวายนี่องค์องค์นี้ก่อนทีแรกเอาถวายถวายทุกองค์ทุกองค์สี่สิบองค์ให้ท่านช่วยแจกบอกแล้วที่ระลึกวัตถุที่ระลึกในการได้มาที่นี่ so this is a มีเทปราวพันม้วนแล้วก็หนังสือมันเป็นการเลือกอันแบบขออนุญาตครับช่วยเขียนช่วยเขียนนะช่วยเขียนช่วยเขียนช่วยเขียนปากกาอยู่อยู่ที่เคาน์เตอร์ the the people who printed this tried to give it out to all the delegates at the big world bank meeting we don't know how successful they were but that was their hope
they'd like to get them in all the hotels in Bangkok. นี่เทพเนี่ยจะให้ไปส่งที่ไหนคิดว่าพอชันจะแล้วพระจะมารับแล้วก็จะขึ้นบนรถเออขึ้นบนรถครับยูนิคเทปอยู่อยู่กับท